ഏറ്റവും ബയോളജി ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നയൻത്തിന്റെ കെമിസ്ട്രി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് മലയാളം മീഡിയം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലുള്ള കുട്ടികളും ഇതെന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം അഥവാ ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന അപ്പൊ ഈ നയൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ പണ്ട് കാലം മുതൽ തന്നെ ഈ ആറ്റത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ആറ്റം കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് റൗണ്ട് ആണോ സ്വരിക്കലാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ സ്റ്റേപ്പ് അതുപോലെ ഒരു ആറ്റത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കണികകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പണ്ട് കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു ആറ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ത് ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് അല്ലെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു ആറ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറയും നൈട്രജൻ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാറ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഇതെല്ലാം ആറ്റങ്ങളാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ആറ്റവും അതേപോലെ തന്നെ മോളിക്യൂളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഥവാ തന്മാത്രയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മോളിക്യൂൾ അതോ തന്മാത്ര ആറ്റവും തന്മാത്രയും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ബോർഡിൽ നീക്കി നോക്കി കാണാം ഞാൻ ഒരു എച്ച് അഥവാ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ആറ്റം എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതും ഹൈഡ്രജൻ തന്നെയല്ലേ രണ്ടും ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഒന്നിൽ ഞാൻ വെറും എച്ച് എന്നാണ് എഴുതിയത് മറ്റൊന്നിൽ ഞാൻ എന്താണ് എഴുതിയത് എച്ച് ടു എന്നാണ് എഴുതിയത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്ന് എച്ച് രണ്ടാമത്തെ എച്ച് ടു അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരെണ്ണത്തിന് ആറ്റമായിട്ടും മറ്റൊന്നിനെ മോളിക്യൂളായിട്ടുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആറ്റമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏതാണ് ആ സിംഗിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന എച്ചിനെയാണ് സിംഗിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആറ്റം എന്നാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ എച്ച് ടു എന്ന് എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കാണാം എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട് അയാളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് മോളിക്യൂൾ അഥവാ തന്മാത്രയാണ് അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താ ആറ്റം എന്താണ് മോളിക്കൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡെഫിനേഷൻ കിട്ടി എന്താണ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാളെ ആറ്റം എന്ന് വിളിക്കാം ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സിംഗിൾ ആയിരിക്കും മോളിക്യൂൾ അഥവാ തന്മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മിനിമം എത്ര ആളുണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാളുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കാണാൻ രണ്ടാളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അയാളെ നമുക്ക് ആറ്റം എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത് തന്മാത്ര എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആറ്റവും തന്മാത്ര നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഒൻപതാം ക്ലാസ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡാൾട്ടന്റെ തിയറി സിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഡാൾട്ടൺ ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൂടെ അല്ല ആ ഡാൾട്ടൺ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ആറ്റം ഏകദേശം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തി അപ്പൊ ആ പ്രവചനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന നയൻത്ത് പഠിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് എന്ത് ഡാൾട്ടൺസ് ആറ്റോമിക് തിയറി അഥവാ ഡാൾട്ടന്റെ ആറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം അപ്പൊ ആറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണെന്ന് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നയൻത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സോറി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ചോദിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡാൾട്ടൺ ആറ്റോമിക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതം അല്ലെ അപ്പൊ ആറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്തൊക്കെയാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ പറഞ്ഞത് മെയിൻ ആയിട്ട് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ പറ
എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മമായ കണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതിനെ ആറ്റം എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ പറഞ്ഞത് ആറ്റത്തെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല ഒരു ആറ്റത്തെ നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ ആറ്റത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ ആറ്റത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിഭജിക്കാനും പറ്റില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് ആറ്റത്തിന് രണ്ടാമാക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ആണ് രണ്ടാമതായി ഡാൾട്ടൺ പറഞ്ഞത് എന്താ ഡാൾട്ടൺ പറഞ്ഞത് അറ്റം കനോട്ട് ബി ഡിവിസിബിൾ ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല ആൻഡ് നെയ്തർ ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നശിപ്പിക്കാനോ അതേപോലെ തന്നെ നിർമ്മിക്കാനോ സാധിക്കില്ല ഇതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കൂടെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്തായിരുന്നു ഒരു മൂലകത്തിന്റെ തന്നെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂലകത്തിന്റെ തന്നെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ ആറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാളും എച്ച് ടു രണ്ട് ആറ്റങ്ങളാണ് ഒരു ഹൈഡ്രോജൻ മറ്റു ഹൈഡ്രോജൻ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടും ഹൈഡ്രോജൻ ആണ് അല്ലെ ആ രണ്ടും ഹൈഡ്രോജൻ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടാളെയും കാണാൻ ഒരേ വലിപ്പായിരിക്കില്ലേ ആ രണ്ടാൾക്കും ഒരേ സ്വഭാവമായിരിക്കില്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ജോണ്ടാൾക്ക് പറഞ്ഞത് എന്ത് ഒരു മൂലകത്തിന്റെ തന്നെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരേ സ്വഭാവവും ഒരേ വലിപ്പവും ആയിരിക്കും അല്ലെ എന്താ പറഞ്ഞേ ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെന്റ് ആർ ഐഡന്റിക്കൽ ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് സൈസ് ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെന്റ്സ് ആർ ഐഡന്റിക്കൽ ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് സൈസ് അപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടും വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളുടെതാണെങ്കിലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരേ മൂലകത്തിന്റെ എന്നാണ് എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത മൂലകത്തിന്റെ ആറ്റങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എടുത്തു എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എടുത്താൽ നീ കൂടുതൽ നോക്കിയാൽ എച്ച് ടു ഓ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ രണ്ടാൾക്കാർ നീക്കുകയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അവർ രണ്ടാളും കാണാൻ ഒരേപോലെയാണോ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവവും വ്യത്യസ്ത വലിപ്പമായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻ സൈസ് അല്ലെ അതായത് വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവവും വ്യത്യസ്ത വലിപ്പവും ആയിരിക്കും നാല് ടോപ്പിക് നമ്മൾ പഠിച്ചു അഞ്ചാമത്തെ ടോപ്പിക് ആറ്റം ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അതായത് ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഒരു ഉത്തരവോ ആറ്റമാണ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ആറ്റം ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്ക് പാർട്ടി ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡാൾട്ടം പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് എന്ത് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് വെൻ ടു ഓർ മോർ എലമെന്റ്സ് ആർ കമ്പൈൻഡ് അല്ലെ അതായത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഒരു സംയുക്ത രൂപീകരിക്കുന്നത് രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലകങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണെന്നാണ് ഡാൾട്ടം പറഞ്ഞത് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് വെൻ ടു ഓർ മോർ എലമെന്റ്സ് ആർ കമ്പൈൻഡ് ഒരു സംയുക്ത രൂപീകരിക്കുന്നത് രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലകങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടിന്റെ ആറ്റോമിക സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എല്ലാ തവണത്തെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിന്റെ കെമിസ്ട്രി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് സോറി ആറ് പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം വ്യക്തമായിട്ട് അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇതിന്റെ നോട്ട് എഴുതി പഠിക്ക പഠിച്ചു വെക്കുക ആറ് പോയിന്റുകൾ ബാക്കി ക്ലാസ് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഓക്കെ ബൈ